Hello, good evening. Good evening. Welcome, Fatima. We are going to get started in two minutes, okay? Okay. Okay, great. Good evening, Rosie Bell. Welcome. In two minutes, we are going to get started, okay? Good evening, teacher. Okay, welcome. In two minutes, we begin. Okay, thanks. Okay, enjoy your dinner. Disfrute la cena. Aún no llego a casa. Oh, really? I saw that you were having dinner. Oh, my God. But thank you for sí, your Oh, okay. Sí, lo que pasa es que ahorita el trabajo estamos entrando en producción con un nuevo proyecto y ah, por eso paso como oyente. <ríe> Espero ah, que se acabe pronto. Sí, sí. Pero eh, aunque esté de oyente, cuando, cuando los envíe a los breakout rooms, únase, ¿ok? Para que no pierda esos minutos de la asistencia. No, sí me estoy uniendo. Sí, Incluso sí. de vez en cuando participo porque como cuando, eh, tiene... cuando ya vengo a casa ajá. ya puedo puede. ajá, puedo estar en las dos reuniones. Tengo dos monitores. Ajá, sí, así pasa a veces, ¿verdad? Ni modo. Ajá, y aparte que hay veces que me chocan clases con la universidad porque también estoy en la universidad entonces ahorita ando sí. un mundo de estrés. Ya me imagino. Ya me imagino, pero ya es jueves. Gracias a Dios, sí. Sí, pronto, pronto, ¿verdad? Ok. Y it is exactly the time to get started. Sí, es sí. justo el momento para iniciar. Ok. I don't know what happened to the other people, but here we go. Let's get started because time flies. Ok. So, Fatima, welcome. And Rose, Rosibel, welcome. I am so glad that you are here, class. Ok. And we are going to get started. Um, today is our session number seven. And I'm going to start sharing my presentation with you. And here we go. Okay. So here. Okay. Let's see. Today is February the 2nd, right? February the 2nd, 2023. And the agenda for today is, hello, Douglas, welcome. Welcome, okay. hello. Hello, <laughs> good to listen to you and good to see you, okay? So today, as I was telling to the classes, our video, hello, Jesus, welcome. It's our video conference number seven. And as the first activity, every single day, we have greetings, we have feedback, the objectives. Um, today, you are going to be describing activities by using imperatives, okay? The preparation task is to describe activities using imperatives. And basically, we're going to be working with imperative sentences and working at pages 22 and 23. That is our focus for today. And as every day, I'm going to ask one of you to help me reading the specific objective and the class objective. Okay, one volunteer to help me reading the specific objective. ¿Quién me ayuda a leer el objetivo específico? Thank you, Fatima. The specific okay. objective. Participants will be able to describe activities by using imperatives. Excellent. Very well. Now, another participant to help me read in the class objective. Another participant, another student. Douglas wants to. Okay, Douglas, okay. go ahead. Participants will be able to identify, identify and use imperatives. Imperatives. Thank you. Great. Very well. And here, talking about some reminders. 
homeworks and evaluations, tareas y evaluaciones. Miren, justo antes de, de conectarme, de encender la cámara, estaba revisando la, la plataforma y veo que ya bastantes eh, han trabajado la unidad 2, la sección 2, y tienen el 100%. Congratulations, ok, felicitaciones, porque van avanzando bastante en la plataforma. Eh, ya la actualicé, algunos llevan el 60% de la, de la sección 2, otros llevan el 80%, pero muchos ya llevan el 100% de la sección 2, ¿verdad? De la semana 2. Felicitaciones. Tenemos también eh, los requisitos, ¿verdad? Los requerimientos, el nombre completo. Recuerden si entran con... Eh, un dispositivo diferente, siempre el nombre de usuario tiene que aparecer. En el caso de oyentes, pues eh, tienen que agregar la palabra oyentes. La cámara encendida durante toda la sesión es lo que se espera, el ideal, minimizar el, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eh, participación activa como lo tienen ustedes. Y también recordándoles, chicos, eh, las asistencias, ¿verdad?, asistencia al 100% de las clases, tenemos que tratar de cumplir con los 120 minutos, que es el ideal. Eh, la asistencia, como siempre, se toma en dos ocasiones durante las dos horas clase, al inicio y al final, esperando que todos estén conectados ahí por las 8 y 20, 8 y 30, ¿verdad? Y las sesiones de one on one, al final, uno de ustedes o una de ustedes se queda conmigo para reforzar algún tema, vocabulario o speaking, ¿verdad? Reading and listening. Y obviamente tenemos acá que así se espera. Este es el ideal, todos con las cámaras encendidas 100%. Tienen disponible a través de Zoom el botón de silencio, ¿verdad? La cámara encendida, el chat vía WhatsApp y también acá en la sala de sesiones, en los breakout rooms, todo el mundo participando activamente, como lo hacen ustedes, todos, felicitaciones, ya perdieron la pena. Y acá, el Ask for Help button, cuando me necesitan. Solo que les pido un poquito de paciencia, porque a veces estoy eh, como explicándoles eh, detenidamente a un grupo, pero si solamente los estoy escuchando, ¿verdad? Monitoreándoles, enseguida ustedes saben, me movilizo a ayudarles, ¿ok? Y acá tenemos ya, miren, para el 7 de febrero debe estar terminada la semana 2 y el midterm. Muchos, muchos ya están en esto. Felicidades nuevamente, ¿verdad? Porque para el 14 de febrero uy, ya debe de estar la semana 3, ¿de acuerdo? Y acá vamos. Vamos a repasar lo que estuvimos viendo ayer, ¿ok? So we're going to have a feedback after those reminders. Después de esos recordatorios. Uh, good evening, Noé. Good evening, Cindy. Wendy, hello. Wendy estaba revisando la plataforma. Felicitaciones. Ha trabajado bastante ya las dos secciones. Las terminó al 100%, igual que Jesus Joannis y otros Gracias. más, ¿verdad? Douglas también ha estado trabajando bastante. Eh, Luciana también. Felicitaciones. Eh, Noé, todos han estado Bien. trabajando mucho. Carlita también, Carla ha estado trabajando bastante en las dos unidades, la sección 1 y la sección 2, se les felicita. Y Guillermo está ahí, está por acá también. Ok, very well done, class. So here, uh, class, do you remember what we were practicing yesterday? ¿Se recuerda lo que practicamos ayer? ¿Alguien recuerda? No se recuerdan que trabajamos ayer. You need to study. You always have to. You always have to study before the class. You always, always have to study before the class. Most of you usually participate in class. Most of you usually, usually participate in class. Ya les di dos pistas ahí para que se recuerden de lo que trabajamos ayer. Don't let me down, please. Don't make me cry. I said always and usually. ¿Qué trabajamos ayer? Mm, don't let me down. 
Ok, yo digo las palabras y ustedes me dicen cómo se llaman esas palabras, a ese grupo de palabras, cómo se les conoce gramaticalmente. Always, usually, sometimes, never, hardly ever, seldom. ¿Cómo se le conoce a ese grupo de palabras? Adverbios. Adverbios, pero ¿qué tipo de adverbios? De frecuencia. Ok, excellent. Frequency adverbs. In some grammar books, you are going to find them as uh, frequency words or frequency adverbs. Con esos dos nombres las pueden encontrar en los diferentes libros, ¿verdad? Y tienen una frecuencia, un porcentaje para... Good evening, teacher. Good evening, welcome. Good evening, good evening. Thank you, Mark. Great to have you here. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito para que nos recordemos, ¿ok? De lo que estuvimos trabajando. Um, where is it? Ok, over here. I have it over here. Ok, miren, esto fue lo que estuvieron trabajando ayer intensivamente. The frequency words or frequency adverbs. Always, usually, normally, often. Sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. En some examples, ¿se recuerdan que estuvieron completando unas oraciones ustedes? Okay. Y también estuvieron construyendo some questions. You were building some questions. Estuvieron construyendo algunas preguntas. Entrevistaron a uno de sus compañeros, ¿sí o no? And yes. you were also writing the answers. Yes. And the activities and about you. Estas eran oraciones sobre ustedes, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia hacen estas actividades? Algo que you always do something that you uh, often do, something that you do sometimes, algo que hacen algunas veces, hardly ever you do it, and something that you never do. Y algo que nunca hacen. Eso fue lo que construyeron acá. Yes? Okay. And in here was the interview. If you remember, here you were building the questions. You wrote the name of the three partners that you interviewed, correct? And you wrote also the answers that your partners provided you with. ¿Se recuerdan? Y acá lo estuvimos trabajando y también en el salón principal, eh, ustedes hicieron preguntas directas a sus compañeros, ¿de acuerdo? Okay. So right now here, we're going to practice this conversation. This conversation is at page 19. How often do you check your emails? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. Es la primera cosa, lo primero, la primera actividad que hago. First thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. I believe Okay, I believe, yo creo, it is important, es importante to have contact with them all the time. Tener contacto o estar en contacto con ellos todo el tiempo. Okay, one more time. Fíjense que acá tenemos la estructura how often, ¿verdad? How often, con qué frecuencia. And then we have uh, over here, um, again, how often. How often, con qué frecuencia, qué tan a menudo. Pero acá tenemos solo la palabra often. Do you notice? Solo la palabra often, a menudo con frecuencia. I often call them once a week. Once a week. Usually another frequency adverb and always another frequency adverb. Correct? So here, how often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it. I try to check it as often as I can, as often as I can. Tan frecuente como puedo, tan a menudo como sea posible. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually, but I usually, esta T como que fuera R, la pronunciamos, but I but I usually call them on Friday to check their in order. 
Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Y ahora le pido a Douglas. Douglas, you're going to read John and Wendy. You are going to read Anne. Okay? Let's begin. Okay. Todos, todos <clears throat> micrófonos. Solamente va a habilitar el micrófono Wendy y Douglas. Okay? Let's do it. How often do you check your email? Every, every two words and you? Well, I try to check it as often as I can. Um, and how often do you call your clients? I often call the third of onset, a weekend or Monday. The very I usually call the off rider to check in their order. Do you call client? No sé cómo se dice cliente. Client. Client, perdón. Client. Yes, I always call the, them first thing in the morning. I believe it, it's important to have contact with them all the time. You are right. Very well. You are right. right. How often Why? do you Why? check your email? No problem. Every two hours. Here, hours. Every two hours. Cada dos horas. Every two hours. And you? Hour. Well, I try to check I it. I try to check it as often as I can. As often as I can. And how often do you call your clients? Clients. ¿Cómo decimos la letra I en inglés? I. Clients. Clients. I often call them once, once, una vez. Once a week. Once a week. On Monday. But I usually, but I usually cuando unimos las palabras, esta, la pronunciación de esta T se convierte en R. But I usually, but I, but I usually call them on Friday to check their order, para revisar su orden. Do you call clients? Again, clients. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right, okay? Entonces, vamos a practicar esta conversación en los breakout rooms y luego intercambian roles, ¿sí? Vamos a practicar esto porque tenemos los frequency words here y la expresión how often para eh, construir una pregunta acerca de la frecuencia con la que se realiza determinada actividad. ¿Estamos claros sobre lo que van a hacer en este momento? Yes. 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 Ok. So you are going to work at page 19. And here we go. Ok. As soon as you come back from that practice, I'm going to take your attendance. I'm going to ask the platform to create some groups and you join as soon as possible. Ok. Let me check. No. Pero rote los grupos, teacher. Es que no soy yo quien los rota, sino que es la plataforma la que los, ¿verdad? Lo que pasa es que acá me está diciendo que dos grupos de cuatro y dos grupos de tres. Entonces, veamos si creo cinco, si le pido que cree cinco, es decir, yo no los, yo no los uh, roto manuales, sino que la plataforma automáticamente, tres, 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 vaya, equipo de tres, ay, me queda uno de, de dos, entonces veamos. Okay. ¿Qué usted siempre queda con los mismos compañeros? Sí, pues si le voy a conocernos todos, pues para pues no tener sí. pena. 
oscuro. <risa> Vaya ahora, fíjese que de acuerdo a la plataforma ahora, Mr. Douglas, su equipo, Douglas, su compañero son eh, Jenny, Xiomara, Jesus, Joannis, and Douglas. Si ¿Sí los conoce o no los conoce. Hay los mismos de siempre, va a decir. No me acuerdo, deje como no, no sé, no me los puedo bien, pero bueno. Ah, vaya, hoy, hoy ya, ya vamos a ver, ¿ok? Lo que sucede es que a veces cuando mmm, están en los equipos pierden el internet, la conexión, y luego cuando regresan hay que ubicarlos en otro equipo, ¿verdad? Sí, ok, acá vamos, pues, porque si sí, la plataforma los pone como que están fuera, pero alguien más se unió, ¿sí? Entonces vamos a recrear. Acá. Ya lo cambió todo. <ríe> Veamos con quién tocó ahora Douglas. <ríe> Douglas. <ríe> ya lo cambió. Ok, here we go. I'm going to send you to the breakout rooms. You take turns. We are going to practice the conversation at page 19. En la página 19, ok. Let's go. I sent you the invitation. Go and practice. Join your groups. Ya les envié la invitación. Únanse, por favor. Y se conocen. Así como dice Douglas. Ok. Omar, join your group is number one. Omar, su equipo es el número uno. Thank you. Jenny, your group is number one. Jenny, su equipo es el 1. Carlita, si se puede unir al equipo 2. Josué Ulises, su equipo es el número 3. Y Jonathan, Jonathan, al equipo 4. Únanse para que no pierdan esos minutos, ¿verdad? Ok. Ahorita a mí, perdón, que voy manejando, no había visto. Ah, ok, sorry. Pero sí tiene la invitación, Jonathan. Sí, sí, ahorita uno. Ah, ok, perfecto. Uh, how often do you check your email? Every two hours. Well, well, I try to check in as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a month, but I usually call them on Friday to take the order. They order. You call clients? Uh, yes. Always, I always call the thing in the morning. I believe it is important to have a contact with them all time all the time do you call clients yes i always call the call them first thing in the morning i believe it, it is important to have contact with the with them all the time <laughs> You are right. All right. Okay, ahora usted primero. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. Can? Sí. Believe. Yes. Believe. Billy's. Uh -huh. Billy's. Billy's is important to have contact with her all the time. You are right. Okay. Ahora, ahora comienzo yo. 
How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check at, to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call the answer in weekend on Monday, but I, I usually call the off Friday to check in her order. And did you call Clay? Clients. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Uh, you, you are right. Right. Mm -hmm. Right. Okay. Believe, believe. I believe is important. Believe. Mm -hmm. Okay. Um, uh, once. I once. often call them once, once a week. No, once a week. No, once a week on week. Monday. Uh -huh. Porque week. weekend es fin de semana y acá es una vez a la semana. On Monday, el día lunes, el lunes. I often call them once a week on Monday. Um, I believe it is important to have contact with them all the time, okay? Okay. okay. Clients, remember, clients. Clients, sí. yes. Okay. Permítanme que aquí, donde estaba esta niña. Bueno, vamos a ver algo. Okay. Terminaron la práctica ya, ¿sí? Sí, ya lo hicimos una vez cada uno. Ok, perfecto. Entonces me gustaría que lo leyera Wendy. Solita Bye. la conversación. Uh -huh. Ya solita, teacher. Sí, porque quiero ubicarle algunas palabritas para reforzarlas luego en el grupo, ¿verdad? Vaya. Uh -huh. Ya me puse nerviosa. Ay, no, ¿y por qué? Vaya, hágalo de, entonces con Xiomara, ¿ok? Xiomara, you begin, Wendy, and continue, Xiomara. Mm, vaya. Inicia, Wendy. Mm. Y continúa, Xiomara. How often did you, you uh, the, how, how often did you check in your email? Every two hours, and you? Where I three the to checking it as often as it can and how how pardon and how often did you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call the first thing. In the morning, I even it it is important for to have contact with her or the, the target to say I go see <laughs> Metro Bay. You are right. Okay. <laughs> how how often do you check your how? email? How, how often? Every two oh. hours. And you, well, I try, try, okay? I try oh. to check it as often as I can. And how often do you call your clients, clients? I nice. often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right, okay? Tienes razón, es correcto. Now let's get back to the main session room, okay? Thanks for your participation. Okay. Okay. okay.
Hello, hello. I'm going to call your names to take the first attendance. Now you are more than before the activity. Okay, let's wait for the others to come back. Okay, let me see. Carla and Josue Ulises are in the main session room, but the platform is going to bring them back. Okay. It is important to practice reading, but you also need to listen to the pronunciation because there are some words that are tricky to some of you. Hay unas palabritas que como que se le está complicando a algunos de ustedes. Pero antes de eh, continuar con esta situación, uh, Cindy, where are you? Present teacher. Thank you. Douglas. Present. Present, always here. Fatima. Present. Thank you. Guillermo Alex. Present. Okay, great. Guillermo is ahí. Me pareció. Present, teacher. Okay, you're here. Thank you. Harvin. Harvin is absent at the moment. Jesus. Jesus Ernesto. Jesús Ernesto, ausente por el momento. Jesús Joannis, Jesus. <coughs> Always here. Soy. Jonathan. Present. Driving home, but here, present. Always. Josué Ulises. Me pareció ver a Josué Ulises. Ok, here. I knew that you were here, but with no microphone. Thank you, Josué Ulises. Carla y Dari. Carla. Perdió la conexión, sé que está. Carla, ok, vamos a esperar que regrese. Luciana. Present. Noé. Present teacher. Ok. Omar. Omar perdió la conexión. Lo veo ahí, pero como que está frozen. Rigoberto. Absent. Rosy. Rosibel. Present teacher. Thank you, Miss Rosy. Selvis. Selvis, absent at the moment. Xiomara. Present. Thank you, Jenny. Jenny, hello. Jenny tiene problemas con el audio. Uh, I see that your microphone is open, but we don't listen to you. Veo que el micrófono lo tiene habilitado, Jenny, pero no le escuchamos. Rafael, absent. And Miss Wendy. Always here. Present. Thank you very much. Okay, now class, as I was telling you here, there are some tricky words to some of you. Para algunos se les complica algunas palabritas, okay? Uh, how often do you check your email? Every two hours, hours, hours. You don't pronounce the H is voiceless, mute, okay? Hours. And you? Well, I try, try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Clients. Recuerden, ustedes, eh, algunos lo, lo pronuncian pensando en el español, clients. No, it is clients. I often call them once, once, una vez, once a week on Monday, but I usually call them on Friday, Friday, to check their order. Do you call clients? Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right, okay? Entonces, basándonos en esta conversación, veamos. 
¿Cuál sería la respuesta para la question number one? How often does Anne check her email and why is it important to check the email every day? Every two hours. Okay, for number one, we have every two hours. Yes? Every two hours. And what about the next question? Why it is important to check the email every day? ¿Por qué es importante? Mm -hmm. ¿Por qué es importante? Hola. ¿Por qué es importante que, eh, que revisemos el correo todos los días? Porque... Eh, llegan documentos importantes. It is. Ay. It is important to have contact document. with the to check new documents to, um, to verify to verify, um, alguien dijo important, right? Important messages, mensajes importantes, ¿verdad? And others, y otros más, ¿sí? Okay. Very well. It is important. It is important to check the new documents, to verify messages. Mm -hmm. Because important, important to verify messages and others y otros más, okay? There are many resources, but we need to be updated also. Necesitamos estar actualizados with the information, right? Okay, now listen to the teacher. Look at the teacher and listen to the teacher. Luciana, Luciana, touch your nose. This is your nose, okay? Luciana, touch your nose. Touch your nose, Luciana. Okay, great. Very well. Mm. Guillermo Alex. Touch oh. your earphones. Touch your earphones. Toque sus uh, audífonos. Touch your earphones. Okay, very well. Uh, Wendy. Turn around your chair. Turn around your chair. Turn around your chair. Chair, your chair. Susia. Turn around. Turn around. Like this, like I am doing. Turn around. Um, Tiene que girar la silla. Pero sentada uh, usted en ella, ¿verdad? Turn around the chair. Sí. No sé. No, no tiene puedo. que girar. Ah, okay, I'm sorry. I thought that it was a rubbing chair. I'm sorry. Okay, uh, Douglas, show your pen. Show your pen to the class. Excellent, very well. Cindy, take off your headphones. Thank you. Jesus, Jesus Joannis, say hello to the class. Say hello to the class. Jesus Joannis, activate your microphone and say hello, class. Hello. Okay, very well. Omar. Teacher, the connection is really bad. So yeah. can you answer the question? Okay. okay, we understand. Omar, stand up. Stand up. Omar. Where are you? Stand up. Omar, stand up. Hello, teacher. Stand up. Hello. I need you. Hello, Omar. I need you to stand up. Omar, necesito que haga la acción. Stand up. Okay. We need to see you standing up. Stand up. Okay, sit down. Sit down. Thank you. Oh, he got frozen. Okay, very well. Let me see who else uh, can activate the camera. ¿Quién más puede activar la cámara? Mm, 
so we can see the action, right? Omar, you may sit down. Omar se puede sentar. Fíjense que todas las acciones que hemos estado realizando son commands or imperatives. Son órdenes u oraciones imperativas, ¿sí? En este sentido, usualmente no utilizamos un sujeto para dar las órdenes porque nos estamos dirigiendo directamente a la persona. Pero como acá tengo varios... Eh, participantes, por eso utilizaba el nombre de ustedes, ¿sí? Y esa es una oración simple, únicamente utilizamos la estructura verbal y es lo que vamos a trabajar este día. Which are some of the um, orders or imperatives that you give or you receive at work? ¿Cuáles son algunas de las eh, órdenes u oraciones imperativas que ustedes dan o reciben en el trabajo? ¿Ok? Print the papers. Answer the phone. Okay, tell me. Call the client. Yes. Send email. Okay, very well. Check the email. Excellent. Esas son las frases que vamos, y oraciones son frases en realidad, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando. A pesar de no llevar un sujeto en la oración porque ya se sobreentiende que sería, no vamos a decir tú turn on the fan enciende el ventilador no, verdad que no vamos a decir así solo decimos enciende el ventilador porque ya va implícito sí uh, turn on the TV enciende el televisor sí o no, turn off the light apaga la luz todos los días las utilizamos, ¿sí? Y cuando estaba en el colegio, en la escuela, ¿cuáles son algunas de esas commands que se recuerdan que your teachers used to tell you? Vaya, veamos algunas que se recuerden. Be quiet. Las... Be quiet. Excellent. Another one. Silence. Silence. Very well. Y ahí era para todo mundo, no directamente solo para uno, ¿verdad? a no ser que se acercara. Entonces, veamos esto. Yo les comparto acá. Ok, here we go. Este tema no es complicado, crean. Look at this. Imperatives. I'm going to share this slide with you, ok. In the, via WhatsApp. And here we go. Ok, class. So you can have them. Yes, this is your group. Uy. And now that you have that slide in your WhatsApp, here we go, imperatives. And some of them are set down, close the door, open the door, open the window, Go to the board. Do you remember when you were in class in the school or in the in the yeah in elementary or in junior high? And at home, your mother used to tell you, or now you you say this to your children: wash your hands, wash your mouth, brush your teeth, comb your hair, comb peinar. Calm your hair, wash your face with water, right? And so, wash your face. La que mencionó su compañera, keep silence. Don't eat, don't eat in class. Walk the dog at home. Saca a pasear al perro. Don't talk. Eat the vegetables to children, right? Eat the vegetables. But in negative, don't eat candies. No comas dulces. Usually, um, dentists say this. Don't eat candies, okay? Don't shout, no grite. Don't park here, no estacione aquí, okay? Don't park here. Another one, doctors say this. Don't smoke. And look behind you. 
mira detrás de ti. Sit up, siéntese bien. Porque sit down es sentarse. But sit up, sentarse bien, sentarse rectecitos, ¿eh? Eso también solían decírselos en, at school, ¿verdad? En la escuela. Wear a face mask now, ¿ya? Yeah? Wear a face mask. Use hand sanitizer. Entonces, yo leo las oraciones y ustedes me las dicen en negativo. Sit down, the negative is. Sit down. ¿Cuál sería el negativo para sit down? Don't. Excelente. Don't. don't sit down, don't sit down, no te sientes ahí. It is wet, está mojado, ¿ya? Yeah? Uh, close the door, the opposite. Don't close the door. The opposite uh, or the negative for open the door. The negative don't. for open the door. Don't, don't open the door. Open the door. The door. Very well. Uh, the negative for open the window. Don't open the window. Excellent. Go to the board. Vaya al pizarrón. The negative. Don't go to the board. Don't go to the board. Okay. And here, don't eat, don't talk. Simplemente le agregamos. Le, al, al inicio, ¿verdad? Don't a la frase y ya la convertimos en negativo. Aunque sea en plural, ¿sí? Entonces, tenemos estas frasecitas acá. ¿Ya las vieron? ¿Tienen alguna pregunta sobre estas frases? ¿Sobre estas imperatives? Lo que les decía, no lleva sujeto. Porque se sobreentiende que estoy dándole una orden a usted, ¿sí? Es un imperativo. Ahora veamos lo que tenemos en el manual. Yes. Here. To contextualize it at work. Para contextualizarlo en nuestro trabajo. Okay. The imperatives. And here, this is the feedback we did yesterday. Okay. Look at this. Everyone, please, at page 23. How to use commands to order or tell someone to do something. The commands. Please write a check. ¿Cuál es más imperativo y cuál es más amable? Si usted dice write a check or please write a check. ¿Cuál es más imperativo y cuál es more polite? More polite, más, más amable. Please write, write a, a check. check. Write a check. Ok, correcto. Fíjense bien. Write a check. Send a memo. Check the report. Uh, if I say, Fatima, supervise the employees. Or if I say, Isaí, go to a meeting. L listen to the tone. If I say, um, please send a memo. ¿Cuál le gusta más, el imperativo simple o utilizando please? Please, simple. Okay. ¿Y, ¿Y cómo se sienten ustedes cuando un compañero les dice, um, Hey, go to a meeting. ¿Cómo se siente cuando les dice go to a meeting o cuando les dice please go to a meeting? En algunos lugares hay quien dice, are you my boss? Eres mi jefe, ¿verdad? Pero si le dice please, todo cambia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos formas, ¿verdad? Para usar las commands. When we use please, then it is a polite request. Es una solicitud o pedido amable, gentil, amigable. Pero si solamente write a check, send a memo, check the report, supervise employees, go to a meeting, don't park here, okay? Don't smoke, eat your vegetables. Son imperativas completamente, ¿de acuerdo? ¿Problemas con esta estructura? ¿Dudas? No hay problema. No. Teacher, okay. a mí yes. me puede ayudar la pronunciación de la, la penúltima. Uh, employees, eh, employees, sí. employees, y employees, gis, employees, supervise the employees, supervisa los empleados, supervise the employees. Okay. 
And now it is the time for you, class, to brainstorm here. Brainstorm six things your classmate's boss needs him or her to do tomorrow. Use your imagination. Ahora, como ustedes ya han estado interactuando, ya saben quiénes eh, las ocupaciones de sus compañeros o compañeras. Sí se recuerdan, ¿verdad? O no, no se recuerdan. Entonces, acaban. Es una lluvia de ideas. Van a escribir ustedes, ¿ok? Seis oraciones imperativas que ustedes consideran el jefe de su compañero o compañera acá o un compañero de trabajo va a recibir estas instrucciones u órdenes, ¿ok? Imperativas del jefe. What do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow? For example, in my opinion, I would say that um, um, better if we say answer we answer the emails. Okay, answer the emails. Conteste los correos. Yes, or probably it would be that to one of you, your boss tells you, write the report. Write the report. Yeah. Escriba o redacte el reporte. Entonces ustedes van a escribir acá seis oraciones imperativas que ustedes creen que su jefe le dirá a uno de sus compañeros en el trabajo o a uno de sus compañeros acá, ¿ok? Estamos claros con las instrucciones de lo que van a realizar para esta actividad. Yes. Yes. Ok, let's do it. It is an individual work and later on you're going to be transferred to the breakout rooms so you can... Uh, read your sentences and you check which ones are positive for your partners. Y ustedes van a chequear cuáles de sus oraciones su compañero le dice, sí, eso me va a pedir el jefe que haga mañana, ¿ok? Because it is a brainstorming. Por eso está acá, lluvia de ideas. Mire, brainstorm six things. ¿Ok? Escribe de acuerdo a tus ideas seis cosas que el jefe va a necesitar que tu compañero o compañera haga mañana en el trabajo, ¿ya? Yeah? These are my guesses. Answer the emails. Write the report, ¿ya? Yeah? Okay. Let's write them. Las escribimos, please. Remember class, when you finish, you tell me, okay? So we can continue with the practice, the speaking practice.
Remember, as soon as you finish, please tell me, okay? Did you finish writing the sentences, class? The imperatives? Six. Okay, for example, here you have write that check, send that memo, check that report, supervise employees, go to a meeting. Or, let me see. Some of the other activities that you do. I finished. Okay, good, you're done. Someone else, visit the clients, okay? Down, teacher. Okay, thank you. Yeah, Here we teacher. go. Excellent, congratulations. Ah, Carlita is back. Okay, so right now we're going to move to the breakout rooms and you are going to read the sentences. For example, the activity goes like this. Let's imagine that um, Jenny is going to work with Jonathan, okay? So Jenny reads the sentences to Jonathan and let's imagine that she says, uh, uh, turn on the, the computer. And then Jonathan says, no, my boss is not going to ask me that. No, mi jefe no me va a pedir que encienda la computadora, ¿sí? Entonces ella va a ir chequeando las que sí coincidió con lo que probablemente el jefe le va a pedir mañana a Jonathan que haga en el trabajo. ¿Sí comprendimos? ¿Verdad? Sí. Porque como hay lluvia de ideas, vamos guessing, vamos adivinando, ¿ok? And right now, you're going to be transferred to the breakout rooms, so you are going to interact, okay? Y ahí vamos. Here we go. Um, vamos a recrear los equipos porque si no me va a dejar alguno fuera los que han tenido problemas con la conexión. Um, veamos... Pero permítame, vamos a crear uno menos porque los que están como oyentes, algunos no pueden participar. Ok, here we go. I'm going to send you the invitation right now. Ok, join your groups, please. Go to your groups. Very well, very well, very well. I need Guillermo Isaí in group number one, Jonathan in group number one, Luciana, go to group number one. Luciana, your Douglas, group number two. Rose, Rosibel, go to group number three. 
Carla, go to group number four. And Jenny, Josue, I know. Okay, join your groups, please. Unase a sus equipos. Luciana, porque no se une a su grupo. Luciana, no, enciende el micrófono, Luciana, no le escucho. No veo la invitación de, de para entrar. Vaya, la voy a enviar a otro equipo entonces, porque, ¿verdad? Al equipo 4 en este momento, Luciana. ¿Ok? Ok. Veamos quién más. ¿Qué más? Jenny, una hacia el equipo y los demás oyentes. Pero una hacia los equipos, ¿ok? Por favor. Hello, okay. teacher. Hello, teacher. Turn on your microphone. Uh, <laughs> excellent. Imperative. <laughs> imperative. That's it. You see, now you know that they are imperatives. Uh, Guillermo, Isaí, and Jonathan were supposed to be here. Se supone que tiene que estar en este equipo, ¿verdad? No Pero, están. ajá, entonces mejor porque así interactúan más ustedes, ¿ok? Ok, okay teacher. Ok. See you. Bye. Bye. Keep silence. ¿Cómo? In the meeting, keep silence. In the meeting? Keep silence. Es como eh, guarda silencio. Sí, pero, pero no, no, no tiene que decir in the meeting. Solamente lee las, las, ah, okay. las oraciones, ¿ok? Y luego ella le dice, sí, me pueden decir eso. O no, okay. no, no hay posibilidad que me pidan que guarde silencio, ¿ok? Ok, thanks. Okay. Keep silent. No. Mm -hmm. Yes. Write the report. Yes. Clean the cell. Mm, no. Mm -hmm. Attend the meeting. Yes. Organize the meeting. Yes. So yes. Um, no es No hay como oyentes. Me va a recibir el Rosy no puede interactuar en este momento. Está Rosy. Y Noel. Así. Y Noel no. dice que está como oyente. Como oyente. Sí, pero en ocasiones pueden interactuar. Entonces, eh, pero ya ustedes dos realizaron ambos la actividad. Sí. 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 Ah, y ya dieron los aciertos, sí. Sí. Ok, great, excellent. Very Casi cool. todos los míos que me preguntó ella. He were, they were affirmative. Fueron positivos. Yes. <laughs> okay, excellent. Give me 10 seconds, okay? Give me 10 seconds okay. so I monitor group number four. Okay. okay. Thank you. Thank you. Okay, and here, class, did you read the sentences? ¿Leyeron las oraciones? Omar, where are you? Omar, ¿dónde está Omar? ¿Y Luciano? Le creo que perdió, perdió, perdió la conexión. Sí. Y Josué está de Ulises. Eh, Josué Ulises está de, de oyente. Ok, let's return to the main session room, ok? Regresamos entonces al salón principal.
Okay, congratulations. I think that this topic is not a big deal for you. No es mayor problema para ustedes los imperatives, ¿verdad? Okay, very well. So, what are we going to do when your partners come back? I'm waiting for Guillermo. Alex and Xiomara, they are still in the group practicing. And group number four is still there. Also, Ulises, Luciana, and Omar. Let's wait for them. And let's expect they don't have lost the connectivity. Esperemos que no hayan perdido la conexión. Okay. Let me double check. Okay. Very well. Now, class, what are you going to do right now? Listen. Uh, probably right now you have noticed that we use imperatives at every moment. Yes or no? Ya se dieron cuenta que los imperativos los usamos a cada momento, ¿verdad? Sí. Entonces, you're going to work in a small groups and you are going to create 10 imperative sentences. Five affirmative and five negative imperatives. For example, um, if we say number one, take a shower. Take a shower. That is one affirmative, yeah? But if I write this same sentence into negative, it should be, okay, don't, don't take a shower because you are very sick, porque estás muy enfermo, okay? This is affirmative and negative, but the same. Pero ustedes no van a escribir la misma oración in affirmative and negative, no different sentences. So let's imagine that we have here another one. Dictate for the teacher another imperative affirmative. Okay, tell me one imperative sentence affirmative. Otra que sea imperativa afirmativa. Okay. Just your imagination. Get up early. Okay. Get up early. Very good. And now let's imagine that those are affirmative, but now we're going to write here the negative imperative. The negative imperative. Okay, tell me one negative imperative. Don't don't um uh, don't smoke <laughs> okay don't smoke very well excellent another one mm, that could be don't don't shout no grites no hable fuerte yeah one more that is negative don't don't, don't sleep. Go, don't. Um, okay. Don't sleep. Don't sleep in class, or don't sleep at work. Don't go to bed late. Yeah. Don't go to bed late. That would be one. So the idea is that you use your imagination and you are going to write five affirmative imperatives and five negative imperatives. Is that okay? Is it clear? Hey, class, that does make sense. Uh -huh. Tiene sentido. En equipo van a construir 10 oraciones, imperatives. Five affirmative and five negative, ¿sí? Como equipo van a construir 10 oraciones imperativas. Five affirmative and five negative, ¿sí? Cinco afirmativas y cinco negativas, ¿de acuerdo? And you use your imagination, ¿ok? Y usamos la imaginación. Ahora sí estamos claros. Pero todos participando en los equipos, ¿verdad? 
Vamos a ver. Lo vamos a recrear porque aquí me aparece en el equipo tres, dos oyentes y solo Fátima. Y no puede ser así. Okay. okay, here we go. I'm going to send you the invitation right now. Recuerden, todos participando, five affirmative and five negative. Okay, use your creativity. You are going to produce the language right now. Okay, join your groups. Mm. Ya le envió la invitación, Lucy. Ok. Al equipo 4, Luciana. Le acabo de enviar la invitación. Los de Connectivity. Luciana vio la invitación que le envié. El micrófono. Supuestamente ya iba para allá porque le toqué ahí, pero me regresé. Es que perdió la conexión entonces, porque fíjese que me aparece que ahí no se ha unido usted. La voy a mover a un equipo y luego la regreso, ¿de acuerdo? Al equipo 2. Y veamos a Wendy, al equipo 5. Ya, Luciana. Se le congeló la imagen, Luciana. Ok, esperaremos a que regrese. Atención. No escuché, perdón. Pay attention. Pero no sé cómo... ¿Cómo se escribe P? Ponga atención, ¿verdad? Ajá, poner atención. Ah, ¿cómo, cómo pagar? P igual que pagar. Hey, okay. Ahí les estoy escribiendo. Pay attention. Okay. Pay attention. Thank you. Okay. Wash the dishes. Mm -hmm. Wash. Take a break. A break. Okay. Take a break. Este. El número tres no puede ser otra. Esta sería la cuatro. Sería la cinco. Como la, la uno dijimos que era take a shower. Para la dos sería come here. Ven acá. La tercera, la que, la que dijiste tú, José Jesús, Royal Report. Uh -huh. Y te a, take a break. Write a report, take a break. Very well. Estaría las cinco, podemos poner ahí. Pero fueron cinco de esas, ¿no? Sí. 
este teacher, aprovechando que está, se puede poner también este como una in invitación en esta parte de afirmativa, por ejemplo, let's squeeze, o ya no entra esa palabra, let's. No, no porque ahí ser. ya no es orden, sino que es invitación. Ah, Entonces, okay. imperativo, drink water, ¿ok? Uh -huh. Eat your food, comete tu, tu comida, ¿sí? Uh -huh. Eat okay. the vegetables, comete los vegetales. ¿Mm? Eat the fruit, sobre todo con los niños, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Yeah, ok. Close the door. Excelente, así es. Sí, porque ya cuando le dice let's, ya es invitación. Uh -huh. Ok. Pongamos close the door, entonces. Close the close. door. Or close, close. the window. Okay. Y las negativas puede ser don't close the door. No, son otras. Esas mismas no las van a traer otras. Use your imagination. For example, <laughs> don't. Mm -hmm. Ahí sí podría ser close the door, como ya usamos close the window. Ah, uh, ok. Ah, ok. Oh, don't aunque don't aunque aquí, aunque aquí tiene don't... que ser negativa, ¿verdad? Don't close the door. Yes, that's it. Uh -huh. Or don't swim in the river. Or don't, don't listen. Swim. No, don't listen. listen. Don't listen. What? Don't, don't listen to don't... reggaeton. Do not listen. Don't listen to rock music, for example. Because long time ago, uh, parents used to say to their children, don't listen to rock music, okay? Or don't listen to that music. Mm -hmm. uh, don't, don't listen. Uh, for the, that only don't listen. Mm -hmm. Don't listen. Este Jesús, la primera podemos poner Jesús, la que dijo la teacher, este, don't, don't listen reggaeton. <laughs> And then they listen reggaeton. Don't listen, we can... don't listen music. Okay. Don't listen music. Or don't... este la número dos, Jesús. Podemos poner... Este... Acá está con ustedes, chicos, Luciana ¿Cómo? también. Luciana. Luciana, okay. bienvenida. Gracias. Den, denos Gracias. una oración negativa. Este, he puesto... Eh, otra que, que he puesto es close, close the door, wash the dishes. Uh -huh. Come back. Ajá. Watch the car. Ok, ajá. Ajá. Ahí estamos. Y pues por el otro lado, don't, don't stop, don't, don't pause, don't smoke. Ok, ya habíamos, ya nos habíamos escrito. Ok. Hello, teacher. <laughs> Hello, I was paying attention to your sentences. Okay, remember that it is the production of the group, yes? And then you have to choose one representative to share your sentences, to read the sentences with the class in the main session room, okay? Okay. Recuerden que van a seleccionar un representante para que lea las oraciones en el salón principal, ¿de acuerdo? Menos dos palabras le entendí y supe que eso nos dijo. Ah, ya that's the idea, that is the idea, <laughs> es que esa es la idea, ese es el propósito, mm -hmm. porque no es word by word, no, okay. that is la idea, <laughs> okay, see you, yeah. choose the representative, okay. seleccionen al representante, okay, uh, Guillermo, preguntémosle a la teacher, teacher, Tell me. Teacher, ese, en el, bueno, en el chat en el que tenemos ahí, yo he puesto mis oraciones. No sé si usted las puede ver en el chat. Veamos. En el chat de, de, de acá, de, de Zoom. De Ajá, sí. No. Mm. Ajá. 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 Ajá.
No le parece No le parece No, y le hizo clic en enviar. Hizo clic en enviar. Sí, sí, sí. Él le aparecen a todos los compañeros, pero no sé por qué usted. Sí, aquí lo estoy viendo, no aparece nada. No sé por qué. Ah, porque quizás porque aparece después de los compañeros. Bueno, léame las oraciones y verificamos. Sí. Bye. Yo puse, don't talk, talk too much. Don't think start y don't put start. Algo así. ¿Don't qué? La última, la última. Don't put that. Put start. Don't cook. Put that. De T H A T. Don't cook that. No cocines eso, ¿ya? Ok, very well. Y la anterior. Don't think that. Don't think that. No pienses eso. Uh -huh. Okay, don't think that. Very well. Good. Excellent. ¿Están bien esa esas oraciones? Sí, esas mismas oraciones hay que pasarlas. No, partida, son otras. Son, ah, otras. Son, ah, son otras. Son otras. Por ejemplo, brush your teeth. Lávate los dientes. Uh -huh. mm. Write a report. Yeah. Lo había entendido Draw. que, que esas mismas había que pasar o lo agregar el, el don't. No, ese fue ejemplo como yo, como yo para la construcción. No, pero la construcción. La y para pasar la negativa le puso going, get up early. Correcto, early. pero era para la construcción. Porque de una afirmativa para convertir la negativa solamente escribimos al inicio don't. Pero digamos, uh, don't, uh, don't talk too much, no hables tanto, ¿ya? Or don't. Don't park here. No te estaciones aquí. ¿Ya? Yeah? Don't make noise. No hagas ruido. Mm -hmm. sí. okay. O sea que nos faltan las positivas. Correct. Luego van a seleccionar okay. un representante para que lea las oraciones en el salón principal. ¿Ok? Ok. Ok. Bye. 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 Tor, 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 on the TV, tor on the TV, como entre U O, tor, tor, La cuarta sería car de car. Hey, la otra es arrive early. La negativa. Mm -hmm. Sería don't, don't listen to music. music. Ah. Si quiere diga la otra, Rosy. Don't not work status, right? Ah, no sé si se la voz. Don't run in the house. In the house. Don't run in the house. Very well. La que sigue, don't go to the gym. Don't know what the movie. Ahí estarían las cinco. Sí, sí, sí. Listo, teacher, terminamos. Ok, now you have to choose who's going to share with the class. Ahora tiene que seleccionar quién va a leer en el salón principal. <laughs> Look at the Cindy. Yes. <laughs> Correct. So, right. Ay, se quedó solita, um, Lucian.
perdió la conexión. ¿Quién estaba con usted? Yo pensé que para allí iban porque dijeron, nos vamos. No, <risa> todavía no. <risa> ok, pero en este momento sí vamos a regresar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Very well done, class. Now, I expect that all of you have chosen the representative in order to read the sentences for the group, okay, for the class. And you're going to realize, y se van a dar cuenta, that some of you have the same sentences, even though you were in different groups, okay? But right now, let's wait for the others to come back. And get ready, group number one. Okay, in group number one, we have Carla, Cindy, Rosibel, and Xiomara. So choose a representative. Leo, in this group. <laughs> yeah. Yeah. No, wait, hold it. Esperemos que no te pases. No, when I say yeah, it means yes. Yes. Él estaba confirmando a Jesus el comentario. <laughs> But you are ready, class. Okay. Pero ustedes están listos. Let me see. Okay. Here we go. Uh, team number one, Cindy's group. Who is going to read? ¿Quién va a compartir de ese equipo? No. Okay, please, Xiomara. The affirmative sentence. Pay attention. Wash the dishes. Turn on the TV. Park the car. Arrive early. Negative sentence. Don't listen to music. Don't run in the house. Don't work on Saturday. Don't go to the gym. Don't watch the movie. Excellent. The only, the, in my opinion, go to the gym should, uh, should be affirmative, right? Because don't go to the gym unless you yeah. say, don't go to the gym without me. No, yeah, al gimnasio sin mí, yeah? Because you need to exercise and be healthy. Very well done, class. Congratulations. We don't good. like to go to the gym. <laughs> ah, but it's necessary, miss. Okay. But we we'll respect the opinion. Number two. In group number two, we have Jesus, Joannis, Jonathan, Jose Ulises, and Omar. And Jesús, no sé, no sé si dices los afirmativos tú y digo yo los negativos. Cooperativism. Yes. Okay. Todos, dilos todos. Oh, no. Oh, he wants to share with you that, uh, you know. Omar. That sí. special sí. moment. Hello. Dilo si quieres. Eh, que se eh, me corta, teacher. Eh, a mí. Jesús, eh, sí, Jesús está teniendo problemas de conexión. Ok, Entonces, Luciana, no sé si nos quiere ayudar o ya. ya... Luciana, where are you? Luciana ha estado en, teniendo problemas parte. también con la conexión ahora. Entonces, okay, entonces lo, ah, ok. La conexión. Okay, it's the affirmative. Take a shower. Come here. Write a report. Take a break. Close the window. In negative. Don't listen reggaeton. Don't cry me. Don't strum out the space. Don't service customer. Customer. Don't drink coffees. Don't have don't have a fry. The last one, don't have a don't have a fry. What do you mean by fry? Este 
esta, miedo, teacher. Lo que Jesús me decía que era miedo o temor. Don't eh, be no, afraid. Don't oh. be afraid. Okay, don't be afraid. Good, good sentence. This is a very good sentence. Okay, so we say, don't be afraid. afraid. Uy. Okay. Hold it. Don't be afraid. No tengas miedo. Okay, don't be afraid. Ah, yo no tengo miedo. I am, pero esa no es imperativa, ¿verdad? I ah, sí. am not afraid. Uy, I am not afraid. No tengo miedo. Okay. Okay, very well. Excellent. Okay, teachers, thank you. Congratulations, very really good job. Now it's time to listen to group number three. In that team, we have Douglas, Guillermo, Alex, and Jesus, Jesus Alarcón. Okay. Affirmative sentence. <clears throat> Give me a coffee. Close the door. <clears throat> Wash the dishes. <clears throat> Open the door. <clears throat> Stand by me. Uh, sentence negative. <clears throat> Don't stop. Don't pass, don't smoke, don't cry, don't go. Okay, very well done, excellent. Don't cry, yeah. Now in the next team we have Fatima, Guillermo Isaí, Wendy and Noé. I don't know if Fatima or Guillermo is going to read the sentences or both of you. Fatima, are you here? No, she's voy, a, not. voy a decir las, las afirma, afirmativas. Okay, ah, okay. Nosotros escribimos eh, eh, Look at the picture. Listen the song. Go to the beach. Go to the park. It before noon. Okay, very well. Always, always room. Okay, now the negative. Okay, Fatima. Don't talk too much. Don't think that. Think that. Don't cook that. Don't eat before noon. Don't watch TV. Okay, very well done. A good practice. And now let's continue with more practice. Okay, I think that you don't have a question about the structure because you did pretty good sentences. Mm. Where are we? Okay, this is the feedback, the feedback. And now over here. Now you are going to provide instructions for actions or activities in simple commands. How often do you write memos? Do you often give instructions to your coworkers? Okay. Do you, do you often give instructions to other coworkers? And how often do you write memos? Estas dos preguntas son las que se van a estar realizando haciendo en los equipos de trabajo. Tendrán solo cinco minutos. En la página 22 vamos a trabajar estas dos preguntas. Solo las preguntas. La conversación todavía no, ¿ok? How often do you write memos? I always write memos. I sometimes, I never, ¿ok? Dependiendo con qué frecuencia hagan la acción. Do you often give instructions to other coworkers? A, a menudo le das instrucciones a tus compañeros de trabajo, ¿ya? Yes, I do, or no, I don't. Or how do you often? Yeah, yes, I do, or uh, no, I don't. Yeah. Entonces, trabajaremos solamente estas dos preguntas. Only speaking, yeah? Five minutes to do it, and then we come back. Comprendimos. En la página yes. 22, pregunto y respondo, okay? Everybody participating. Here we go. 
Go to your groups, please. Go to your groups, join your groups. Luciana, at this moment, I'm sending you the invitation. Ya le envié la invitación, Luciana. Una el equipo dos, Lucy. Ahí le están esperando sus compañeros. Y, Jen, y Wendy. Una el equipo, Wendy. ¿En cuál equipo está Wendy? Equipo five. Equipo cinco. Si le digo la invitación, Wendy. Micrófono, Wendy. Sí, teacher, le di a entrarle ese a, a la... Y otra vez en el problema. Sí. La voy a mover a otro equipo y luego la regreso a este, ¿le parece? Ok, ¿Sí? perfecto. Sí. Okay. Al equipo 2 la voy a enviar. Yo sí, también. Luciana, Luciana, si usted ya está en el equipo 2, la voy a mover entonces a otro equipo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Por tres, la vamos a ya le envié la invitación al equipo 3, Luciana. Necesito que Jonathan, José, Ulises y Jenny se unan a sus equipos, ¿ok? Pronto me lo voy a teacher, ya que puedo llegar. <ríe> ¿Qué significa la primera pregunta, teacher? ¿Con qué frecuencia? Okay. Pues que tenemos la duda si es me oh. memorándum. Memorándum. No, memos, memorándums. Ah. Memorándum. Ok. Uh -huh. Ok, en ese caso, never, en mi caso. Never. Ok, yo a Wendy. Sí. ¿Mm? Ok, Wendy. Do you often, no, perdón, excuse me, excuse me. How often do you write memos? Never, I write, write, write memos. Never. I never write memos. I never I write never. memos. Wendy dice que never. Ajá. Uh -huh. Okay. Eh, Wendy, do you often give instruction to the co-worker? Co-worker. Co-workers. Co I usually Usually. I usually. Okay, Guillermo. Uh, how often do you write memos? Usually. Usually, yeah. Sí. Okay. Do you often give instruction to other co-workers? Always. <laughs> Always. <laughs> ok. Ok, entonces hoy te pregunto. How uh, often uh, do you write memos? Jesus. Uh, uh, I write memos uh, usually Every, every day. I use, ah, no, pero si es eh, every day, es I always. Siempre. I, I, always, I, I, okay. I always. always write memos. Mm -hmm. okay. okay. I always write memos. Okay. Do you contestar? I don't. I don't. Sí, la pregunta. How often do you write memos? I don't know. ¿Qué tan a menudo escribe? Memorando. Memorando. Ajá. No lo escribo. 
No. Never. Never. I never, never. I never write memos. Mm -hmm. Do you often give expression to other co-workers? Co-workers. Creo que se pronuncia. Co-workers. 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 Yes, co-workers. Ok, yes. so the answer is, usualmente le das instrucciones a tus compañeros de trabajo. I, I don't. No, I don't. Ok, very mm -hmm. well. No, I don't. Great. Finish asking and answering. Terminaron de preguntar y responder. Yes. yes. Ok, let's get back to the main session room then. Class, I'm going to call your names to take the second attendance, okay? When the others get back, I'm going to call your names to take the second attendance. Okay. There is one group still working. Mm -hmm. Okay. Let's begin, Cindy. Cindy, are you here? Present teacher. Okay. Douglas? Douglas, where are you, present, Douglas? Present, okay, present. great. Thank you. Elmer is absent. Fatima? Present. Here. Thank you, Miss Fatima. Guillermo Alex? Present. Great. Guillermo is ahí? Present teacher. Thank you. Harding, absent today, Harding. Jesus Ernesto, absent. Present, teacher. Where are you? Okay. Present. Ayer, ayer es, <laughs> ah, sí, ayer también se unió. Al principio estaba ausente, ¿verdad? Pero ya. Mm, no. Hoy. Ah, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí al, al principio estuvo. Okay. Uh, Jesus Joannis, always here. Jonathan? Jonathan, I see you. But your audio is not activated, Jonathan. Josue Ulises? Listener today, Josue Ulises. Carla? Here. Okay, great, excellent. <laughs> Amazing. We listen to you clearly. Luciana? Yo le pregunto a quién hay. No, Luciana, yo le pregunto la asistencia. Are you here? Yes, I am. <laughs> <laughs> okay. Noé? Noé? I'm here, teacher. Okay. Thank you, Noé. Omar? Omar? Present, teacher. And now Omar has had a pretty good connectivity. Y ahora Omar uh, ha tenido una conexión bastante buena. Digo, yes, okay. estás... al, solo que al principio, cuando pasó lista, le escuché cortado y ya no logré contestar. Mm, pero sí sabemos que estaba acá. No me preocupe, don't be concerned. Ok, Rosy Bell. Okay, teacher. Don't be concerned, no esté preocupado, no se preocupe. Ok, don't be concerned. Rosy Bell, hello. Present, teacher. Thank you. Selby is absent today, unfortunately. Xiomara? Present. Thank you, Miss Jenny. Miss Jenny, I saw her, but her audio is not connected. 
and Miss Wendy. Present. Thank you very much. Now, class, if you were working, asking and answering questions, practicing and speaking, let's continue with the speaking skill. Continuemos con la práctica de la eh, reading, listening, and speaking. We have here this conversation. Listen to your teacher with the conversation. Then you are going to practice. We have two people over here, Marcia and Luke. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, sure. Here you go. Here you go. Aquí está, aquí tiene. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely, absolutely. Okay, the strongest voice goes at the beginning. La voz más fuerte va al inicio, en la primera sílaba. Absolutely, absolutely. One more time. Please send this package. Yes, mom, mom. This word is taken from the French language, madame. But in English, they say, yes, ma'am. Sí, señora, ma'am. Así como lo ven. Yes, ma'am. Do you need anything else? Necesita algo más? Do you need anything else? Actually, yes. En realidad, sí. Actually, yes. Please write a memo about the new date, date, fecha about the new date for the general meeting. Right away, en este momento, en este instante, give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. <clears throat> Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. So now I need two partners in order to practice the conversation here in the main session room. And later we go to the breakout rooms to practice, okay? Two volunteers to read the conversation. It can be a girl and a boy. Dos participantes para la conversación. Okay, thank you, Fatima and Luciana. Fatima, you read Marsha and... Uh, Luciana, you're going to read Luke. Let's begin. One, two, three. Please Comenzamos. send this page, page. Luciana? Luciana, are you here? <laughs> Me había activado el micrófono. Why? My God. Okay. <laughs> yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new internet. interns. Interns. Absolutely. Absolutely, okay. Package, package, packeting, package. H, pack, H, package. Please send this package. Yes, ma, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those uh, memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. If you notice here, uh, the girl is very polite, very friendly, porque le da las instrucciones, las commands, pero utiliza la palabra please. Yes, yes. or no? Okay, yes. very well. And here you have an explanation class. I'm going to minimize this. Commands. Commands are di direct or direct instructions or orders to do something. Por eso les decía que no, no utilizamos 
un sujeto o el nombre de la persona, porque son commands o instrucciones u órdenes directas para hacer algo, ¿verdad? Y use please plus de command. Podemos usar la palabra please y el comando o la orden o la instrucción. To sound more polite, para sonar más amigable, más suave, más cordial. Please place an order for more boxes. Okay? Call the supervisor, please. Noten acá que cuando la palabra, la palabra please va al inicio de la command, no usamos ninguna coma. Pero si usted dice primero el command o el imperative y luego usa la palabra please, antes de la palabra please debemos escribir una coma. Fíjense acá. Puede ir la palabra please al principio o al final, pero si va al principio no usamos coma. Si va al final, antes de la palabra please, escribimos una coma, ¿sí? Pregunta sobre esta estructura que les comenté recientemente. ¿Estamos claros? Ok. Now you are going to practice this conversation in the breakout rooms. Remember always to switch roles. Intercambian roles, ¿verdad? And you're going to go over exercise three. Complete the following commands. Use the conversation above as reference. Para completar estas commands, van a tomar como referencia esta conversación que van a practicar en este momento. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es, okay, so here we go. I'm going to send you the invitation right now. Please join as soon as possible. Únanse lo más pronto posible so you can have a good practice. Okay? Join your groups. Luciana ya le envió la invitación porque... Okay. Veamos a cuál equipo... Ok. Al equipo 5, Luciana. En este momento le envío la invitación, Lucy. Teacher, me volvió a mandar a la pantalla principal. Mm. Wendy, permitan. Otra vez tiene ese problema. Sí. Pero permita, fíjese que es, no sé qué pasará con, con usted, porque está en el equipo 2 y me dice que no se ha unido. La voy a mover a otro equipo y luego la regreso. ¿Le parece? Sí. Sí, Porque es... ahí está solo Jesús y Omar. Necesitan otro, otro participante más. ¿okay? Ya le envié la invitación, Wendy. Al equipo uno. ¿Qué pasó, Wendy? La regresó. Va, la voy a enviar al equipo 2 de nuevo, ¿ok? Inténtelo, si no se sale de la clase y vuelve a ingresar, porque así no sé por qué le pasará eso con el dispositivo suyo. Ok, great. Y ustedes, chicos, únanse. Jenny, Noé. Josué Ulises, Jonathan, en Luciana. Join to your groups. No me dejó unirme eh, la invitación. Hola. Se me, se me quitó la invitación. No he. Ah, es que quizás muy tarde. No estaba en el momento. Vaya. Usted está en el equipo 5, no he. ¿Sí? Bien, entonces lo voy a enviar a otro equipo y luego lo regreso a este. ¿De acuerdo? En este momento lo envío al equipo 3, ¿sí? Ok. Ok, y luego lo regreso para que practique con Fátima y con Guillermo, ¿sí? No, ella le envié la invitación. Me sacó de nuevo a esta, a esta sala. No sé por qué lo, le, les pasa así. Vaya, entonces le envío de nuevo al equipo 5, ¿sí? Ok. En este instante. 
y Luciana yo la pantalla perdió se la queda, conexión. Se queda en negro y es, en... es, es su, su internet el que le está fallando. Ah. Vaya, entonces, permítame. Al equipo 3. Le voy a le voy a enviar la invitación, ¿ok? Completamos. Completamos. Tercera parte. Ah, sí. Stickers. Give me. Here we have Jesus Joannis, Josue Ulises, Wendy, and Omar. Okay. Okay. Okay, bye. En la dos va a ser, ¿cuál puso en la dos? Va en la dos, la que dice... Number eh, two. Give Number me... Two. Give me... Tengo problemas. Ok, Luciana. Eh, you are Marcia. And me, look. Ok. Listen, this is It's... Yes, ma'am. Do you need anything else? Um, actually, yes. Please write a, a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh. And look, please supervise the new interns. Absolutely. Mm -hmm. Ahora, mm -hmm. Please send this package. Yes, ma'am. Ma do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those, uh, the new day for the general meeting. Yeah, absolutely. Uh, yo creo que en la segunda iba yo, o en la tercera, ya ah. no sé. <laughs> no, que me cayó una llamada, pensé que ya había terminado. <laughs> <laughs> Empecemos si quiere otra vez. Please send this package. Yes, my my am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those. Those. Uh, Nemo sticker place. No, no era ese. <laughs> ya me perdí. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new intern. Absolutely. Okay. Okay, class. Ah, Mr. Guillermo Alex. I'm so sorry for what I'm going to tell you. But today I need you to stay with me 10 minutes, okay? Please, okay. please. Okay. okay. Let's get back to the main session room. Okay, class. Thank you. Okay. Let's return. Now let's double check the completion of the sentences that you did in the breakout rooms. Okay so we can standardize the answers. 
So all the answers have to be the same. And here we go. Okay. Let's see. In number one, a memo about the new date. What is the command over here, the verb, based on this conversation? Right. 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 Okay. Right. Write a memo about the new date. What about number two? Me one of those stickers. Give me. Give me. Give, give me. Very well. One of those stickers. Give me one of those stickers. Number three, the new interns. Supervise. Great. Supervise. If you notice, the commands are direct instructions or orders to someone to do something, right? Okay, very well. And right now, here we have send, write, give, supervise, and the complement. Es decir, comienza con el verbo en su forma simple. If I say, uh, go to the door, go to the supermarket, buy a cake for the celebration, yes, son commands. ¿Sí? Preguntas? No questions. Okay, I cordially invite you to continue working in the platform for the ones who are owing me. Hay quienes me deben de la semana uno todavía un poquito, ¿verdad? Entonces, I have to tell you, thank you so much. You work pretty hard. Have a good night. Sweet dreams. Yeah. Sleep well. And see you tomorrow, okay? Okay, okay to teacher, see you tomorrow. Sleep well, verman bien. Okay? Sweet thank dreams. You. Dulces sueños, okay? Go to bed. Vayan a descansar. Bye-bye. <laughs> commands. I was using imperatives. Bye-bye. Mm -hmm. Only bye -bye. Guillermo Alex stays with the teacher. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Jonathan, Carla, Guillermo, Jesus, Joanis, and Josué. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. -bye. Okay, bye-bye, people. Okay, let's see. Here, Guillermo. <laughs> okay. Uh, any... Anything that I can help you with? Algo con lo que le pueda ayudar? Fíjese que... Primeramente quería ver si, me, si ya completé la, la sesión. Sí. La estación de llegar. Sí, pues, le dije, le dije al, al principio que voy a ver. Es que no, es que llegue momento. tarde. Ajá. Sí, los felicité. Congratulations. Usted es uno de los que... Permítanme. Guillermo... Delgado, Guillermo, Alex. Sí, la primera, sí me aparece el 100%. Ya comenzó a trabajar en la segunda unidad, ¿verdad? En la okay. sección 2, el 60% lleva, ¿sí? Ah, está bien. Sí, vaya, perfecto. Sí, los estuve felicitando porque hay algunos que ya tienen el 100% de la sección 2, otros tienen el 80, otros el 40, y en su caso el 60%, ¿ok? Son no pues problem. Voy a trabajar ahora. Ah, sí, ok. Sí. Y algo que le pueda ayudar con, con, con los temas. Fíjese que... Hasta el momento, con los... Momento, con los solo, words. Cuando estamos en la clase, quizás surgen dudas, por Ajá, por y ejemplo. Más que todo con algunas, este, como pronunciation. Ah, vamos a, vamos, a, vamos a leer, ¿ok? Ajá. Vamos a practicar la conversación en este momento, ¿ok? Vaya, comencemos backwards, desde la última a la primera, ¿ok? Uh, I okay. am Marcia and you are Luke, ¿ok? Please okay. send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Anything. Anything. Ok, voy a anotar eso, teacher. Ok. Voy a anotar la, siempre okay, me gusta anotar good. la fonética. Sí. That is excellent practice. Esa es una práctica excelente. Y me dijo, so we can record. A, a, anything, anything, any, anything, anything. Como con, como con Z, anything. Anything, uh -huh. anything. 
Ok. Any... Y eh, la palabra else es else. Else, yes. Anything else. You don't pronounce the last la I. Ajá. Uh -huh. It is voiceless. No, no se pronuncia. Yes, okay. ma'am. Do you need anything else? Okay. Uh -huh. And here. Ay. Let's continue. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Write away. Give me one of those memo stickers, please. Okay. Sure. Here you go. Oh. And look, please supervise the new interns. Absolutely. Now let's switch. You begin. Okay. Uh, pl please, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, absolutely. And here we have the other practice. Okay. We have how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Now you read John and I read Anne. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call <clears> them <throat> first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Okay, now let's okay. switch. How often do you check your email? Oh. Every two? Uh, Yo inicio la conversación. Okay. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them almost a week on Monday, but I usually call them on Frida to check the order, do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Okay, here, Guillermo, Alex, once, once. 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 Una vez. Once. 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 And then with the days of the week, Monday, Friday, Friday. not Friday, no, Friday, Monday, Friday. Sí, okay. Sir, una pregunta siempre en, en inglés, he visto que van en, en mayúscula las, los días de los la semana. Los días de la semana, los meses del año, los meses del año, sí, del calendario, y todos los nombres propios en inglés van con mayúscula. Solo que, y en español, no, por ejemplo, a veces sí. pienso, ajá, por ejemplo, los días de la semana y los meses, no, en, en, a no ser que empiece, va, empiece Así es, en sí, an antes sí se hacía igual que en inglés hace muchos años, pero luego cambiaron las reglas gramaticales, ajá, pero ajá. en inglés sí, los días de la semana, always in capital letter, okay, and the month of the year, y los meses del año, si no se lo toma en cualquier 
examen estandarizado que usted haga, se lo toman como error y le descuentan valiosos puntos, ¿ok? Ah, ok. Sí, ok, gracias. ok, sí. so we say Monday, Friday. Okay? Monday, Friday. Ok, very well. <clears throat> And that's it, only that part. Now let's move to another conversation so we can take advantage of the time and practice reading. Here, we have this conversation between Ben and Jeff. I read Ben and you read Jeff at the beginning, okay? Jeff, okay. how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week and you. That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On so Saturday, Saturdays, do you work extra hours? And how much money do, do they buy for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Now let's switch. You begin. Uh, Jeff, how are you doing? I want to I want to ask you how many days a week do you work? Well, hey Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When well, there is too much work to do, each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Now you are Ben and I am Jeff. One more time. Okay. Porque okay. recuerde eh, Saturdays um, había otra que sí, money, no money, money, Ma money. Quiero ver money. Ajá, como que fuera ah, money. Sa a Saturday. Money is, is sa sa Saturday. Saturdays. Okay. Mm -hmm. Voy a escribir primero. Okay, great. Okay. Jeff, how are you doing? I want Jeff. to ask. Okay. okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weeks a day. Sorry. Uh, and sometimes on Saturdays, you have to say. <laughs> and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is much work to do, each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, very well. <laughs> Great. <laughs> Excellent. Okay, thank you so much. We had a good practice. Okay. And congratulations for your work in the platform too, okay? So I hope to see you tomorrow. Continue practicing. Remember, practice makes perfect, okay? Have a good night, sleep well, good night. and see you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye, Jonathan. <laughs>